பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இது நம்மளுடைய சேனல் ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் இது நம்பர் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் டபுள் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் செவன் எயிட் நம்ம சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன வீடியோஸ் போடுறோம் அப்படின்றது தெரியும் மா காலையில் மார்னிங் ட்ரேடிங் செஷன் ஒன்று போடுறோம் மதியம் ஒரு லெவல் போடுறோம் ஈவினிங் ஒரு லெவல் போடுறோம் அது போக ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக் பற்றி நம்ம டெய்லி ஒரு வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்புறம் சில நேரங்களில் வந்து சில இடங்களில் நம்ம மீட்டிங் எடுக்கிறோம் அங்கேயே எங்கே மீட்டிங் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில் இதில் போட்டிருக்கோம் டெக்னிக்கல் வைஸாகவும் சில வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்ஐஎஸ்எம் எக்ஸாம் இது ஆல்ரெடி பழைய முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுனா மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்றது இது வந்து நமக்கு இன்டிமேட் பண்ணுது இதில் அட்வான்ஸ் லெவல் இருபத்தி மூணு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிருக்கேன் இதில் அந்த எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதும்பொழுது ரெண்டு முக்கியமான கோர்ஸஸ் இருக்குது ரெண்டு முக்கியமான கோர்ஸஸ் அது நீங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்ஏ சிஎஃப்ஏ அப்படின்றது சார்ட்டர் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் அதுக்கு சிஎஃப்ஏ அப்படின்னா சார்ட்டர் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது அந்த கோர்ஸோட ஒரு பேர் அடுத்தது சிஎஃப்பி சிஎஃப்பினா சார்ட்டர் ஃபினான்ஷியல் பிளானர் மொத்தம் ரெண்டு வந்து ரொம்ப முக்கியமான கோர்ஸஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸ் எங்கே வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இன்ஸ்டியூட்டே இருக்குது சிஎஃப்ஏ இன்ஸ்டியூட் சிஎஃப்பி இன்ஸ்டியூட்னு தனியாகவே இருக்குது அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி நிறையாவே தெரிஞ்சிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறத அது சொல்லுது சார்ட்டர்ட் ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் வந்து போ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ப்ரொஃபஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃபோர்ட் பை இன்டர்நேஷ்னலி பை அமெரிக்கன் பேஸ்டு சிஎஃப்ஏ சிஎஃப்ஏங்கிறது நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் வேலை கிடையாது இந்தியா ஃபுல்லாக வேர்ல்டு வைடாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அவ்வளோ பெரிய ப்ரோக்ராம் இது வேர்ல்டு வைடில் மொத்தமாக இருபத்தி ஆறு கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேங்க்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ யூஎஸ் பேங்க் இருக்குது சுவிட்சர்லாந்து பேங்க் இருக்குது பேங்க் ஆஃப் கனடா இருக்குது இந்த மாதிரி முக்கியமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாப்புக்கெல்லாம் இந்த சிஎஃப்ஏ ப்ரோக்ராம் முடித்தவங்கள தான் எடுக்கிறாங்க இப்போ நார்மலாக வந்து இப்போ இந்த சிஎஃப்ஏ ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் வந்து சென்னையில் வேலை வாங்க வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சிஎஃப்ஏ சேலரி சென்னை ஓகே அந்த மாதிரி போடுறோம் சென்னையில் இந்த ப்ரோக்ராம் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்பளம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் எட்டு லட்ச ரூபா ஆவரேஜ் சேலரி சென்னையில் எட்டு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க இந்த சிஎஃப்ஏங்கிற ச முடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி உங்களுக்கு நிறையாவே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இது ரொம்பவே ஈஸி அதுக்கு இந்த இது என்னென்னா ஃபுல்லாகவே ஃபினான்ஷியல் சம்மந்தமானதாக இருக்குது அதனால் நம்ம மார்க்கெட் அதில் ரொம்பவே வந்து நிறையா வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா அதுக்கு தேவைப்படுது இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு இது சென்னை மட்டும் கிடையாது பெங்களூரு டெல்லி மும்பை இந்தியா ஃபுல்லாகவே இந்த சிஎஃப்ஏவுக்கு சம்பளம் நிறையா சம்பளம் கிடைக்குது இது ரொம்ப பெரிய கோர்ஸ் இங்கே எப்படி இங்கே பாருங்களேன் ஜாப் வந்து சேலரி இவ்வளோ சேலரி இதே இது சிஎஃப்ஏவோட சேலரி யூஎஸ்ஏல பார்க்கலாம் சிஎஃப்ஏ சேலரி ஆவரேஜ் சேலரி யூஎஸ்னு போடலாம் ஓகே யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா எவ்வளோ சேலரி ஒரு லட்சம் டாலர் ஒரு லட்சம் டாலர் இன்ட்டு எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா அப்போ எழுவத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபா இப்போ இந்த கோர்ஸ் படித்தீங்கன்னா இங்கே மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பேங்க்கில் வந்து பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம்ல அது ரெண்டு மூணு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்டு சிஎஃப்ஏக்குன்னு தனியாகவே இருக்குது நீங்கள் அங்கே போய் படிக்கலாம் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் ஃபஸ்ட்டு சிஎஃப்ஏவோட எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது பேச்சுலர் டிகிரி ஹாவ் ஏ பேச்சுலர் டிகிரி ஆர் ஈக்குவலண்ட் அதாவது மினிமம் டிகிரி முடிச்சிடணும் அல்லது
இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனல் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒர்க் காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் டோட்டல் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போ மார்க்கெட்டில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க சீக்கிரமாக இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த சிஎஃப்ஏ அண்ட் சிஎஃப்பி வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்னா இது வந்து சார்டர் ஃபினான்ஷியல் அனாலிஸ்ட்டு பிளானர் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இது ரெண்டுக்கும் படிப்பு வகையில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா சிஎஃப்ஏக்கு ஒரு டிகிரி ஆனால் சிஎஃப்பிக்கு சார்டர் ஃபினான்ஷியல் பிளானருக்கு எலிஜிபிள் கம்மி தான் எலிஜிபிள் என்னன்னா ப்ளஸ் டூ பாருங்கள் த பேசிக் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியா ப்ளஸ் டூ எக்ஸாமினேஷன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் இருக்கணும் இதுக்கு டியூரேஷன் இந்த இது வந்து ஒரு வருஷம் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அண்ட் மெரிட் சிஎஃப் பிக்கு பிளானருக்கு பன்னெண்டாவது முடிச்சுருந்தால் போதும் ஆனால் சிஎஃப் ஏன்னா அனலிஸ்ட்டு பிளானர் ரெண்டு வச்சுக்கலாம் அனலிஸ்ட்டு பிளானர் பிளானருக்கு பன்னெண்டாவது முடிச்சுருந்தால் போதும் அனலிஸ்ட்டுக்கு டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு வருஷம் கோர்ஸு நீங்கள் இந்த இதில் வந்து எத்தனை லெவல் லெவல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு லெவல்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சி ஃபஸ்ட்டு இதில் அனலிஸ்ட்டில் ரெண்டு லெவல் இருக்குது ரெண்டாவதில் ஓ ஒரே லெவல் தான் நினைக்கிறேன் அது வந்து நீங்கள் சிஎஃப்ஏ இன்ஸ்டியூட்டை நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீடைல் சொல்லிடுவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் பேஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் நிறையா விஷயங்கள் படித்து தெரிஞ்சிருந்தால் இந்த என்ஐஎஸ்எம் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட் பற்றி நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸாம் சீக்கிரம் எழுதிடலாம் அது ரொம்ப கொஞ்சம் டஃப்பான இது தான் அந்த டஃப்பான இதில் தான் நம்ம வந்து சிஎஃப்ஏட ஆவரேஜ் காம்பனேஷன் கம்பன்சேஷன் ஆஃப் சேலரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க சேலரி மூணு லட்சம் டாலர் வரைக்கும் கூட கிடைக்கும் ஓகேங்களா கெட்டிங் யுவர் சிஎஃப்ஏ சார்டட் அலவுஸ் யூ த கெயின் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் குவான்டிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் தரவாக ஆயிடலாம் சிஎஃப்ஏ படிக்கும் போது அதில் எல்லாமே கவர் ஆகிடுது அப்படிங்கிறாங்க சிஏவோட சிஎஃப்ஏ டிஃபிகல்ட்டான்னு கேட்குறாங்க ஆமாம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹவு டிஃபிகல்ட் சிஎஃப்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவரால் சிஎஃப்ஏ எக்ஸாம்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் பட் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் இன்க்ரீஸ் தர் சான்சஸ் ஆஃப் பாசிங் பை யூசிங் ஸ்டடி ஓவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் ஒரு முந்நூறு மணி நேரம் படித்தீங்கன்னா பாஸ் ஆயிடலாங்கிறாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் சிஎஃப்ஏங்கிறது பெட்டர் தென் எம்பிஏவான்னு கேட்குறாங்க எம்பிஏ வேறு ரூட்டு இது வேறு ரூட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சிஎஃப்ஏவோட சேலரி வந்து ஒரு லட்சம் டாலர் மினிமமாக ஐம்பதாயிரம் டாலர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றாங்க சிஎஃப்ஏ வந்து ப்ரெஸ்டீஜியஸாக அது சிஎஃப்ஏ இஸ் மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் டெசினேஷன் இன் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பெரிய போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன வேலை கிடைக்கும்னா ரிசர்ச் அனாலிஸ்ட் ஒரு ஸ்டாக் ஏறுமா இறங்குமா இல்லை வந்து எக்கனாமிக்ஸ் அடுத்த லெவலுக்கு போகுமா வருமா வேர்ல்டு வைட் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறது அசட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் பென்ஷன் பண்ட் ஹெஜ் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லெவலில் திங்க் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு வைடு திங்க் பண்ணுற அளவு இருக்கக்கூடிய வேலை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க சிஎஃப்ஏ இன்ஸ்டிடியூட் என்ன கொடுக்குது மோஸ்ட் காமன் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாம் கலந்தது தான் அந்த இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாட் ஜாப் இன் சிஎஃப்ஏ குட் ஃபார் இது படித்தீங்கன்னா எந்தெந்த இதில் எவ்வளோ கிடைக்குன்னு போர்ட்ஃபோலியோவில் இருபத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் வேலை இருக்குது அடுத்தது பெனிஃபிட் ஆஃப் பீயிங் சிஎஃப்ஏ சிஎஃப்ஏ நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு இதில் இருக்குது அடுத்தது சிஎஃப்ஏ இன்க்ரீஸ் சேலரி வில் சிஎஃப்ஏ இன்க்ரீஸ் சேலரி கண்டிப்பாக நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஜாப்பில் இருக்கீங்க சிஎஃப்ஏங்கிற கோர்ஸ் முடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேலரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஏஜ் லிமிட் சிஎஃப்ஏக்கு இருக்கான்னு கேட்குறாங்க தெர் இஸ் நோ ஏஜ் லிமிட் ஃபார் டேக்கிங் சிஎஃப்ஏ எக்ஸாம் தெர் ஆர் மெனி கேண்டிடேட்ஸ் Who do CFA in their 40s and 50s? ல நாற்பது ஐம்பது வயசுல இதை பண்ணுறாங்களாமே இந்த சிஎஃப்ஏ எக்ஸாம் இஸ்
இது பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் நாற்பத்தெட்டு மாதம் நாலு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க சிஎஃப்ஏ லெவல் ஒன் எக்ஸ்பயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க த சிஎஃப்ஏ டெசினேஷன் இஸ் நாட் லைசன்சிங் ப்ரோக்ராம் தர் ஃபோர் ஹேஸ் நோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இது வருஷம் வருஷம் எழுதுருமா இல்லை எக்ஸ்பைரி ஆயிருமான்னு கேட்குறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது எக்ஸ்பைரியே கிடையாது நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தான் சிஎஃப்ஏ இது மாதிரி நிறைய நிறைய கேள்விகள் இதில் இருக்குது எல்லாமே சிஎஃப்ஏ பற்றி தான் இந்த சிஎஃப்ஏவுக்கு பேஸே நம்ம ஸ்டாக் புரோக்கிங் தான் இந்த என்ஐஎஸ்எம் எக்ஸாமில் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூணு எக்ஸாம் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சிஎஃப்ஏங்கிறது ஈஸியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் சாதாரணமாகவே யூஎஸில் ஐம்பதாயிரம் டாலர் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பாங்க இங்கேயே பாருங்களேன் இங்கே சென்னையில் எட்டு லட்ச ரூபா தராங்க சரிங்களா இப்போ சிஎஃப்ஏவோட பெங்களூர் சேலரி போடலாம் பெங்களூரு சேலரி சிஎஃப்ஏ ஒன் பெங்களூரு சேலரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது பெங்களூரில் பாருங்களேன் பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே குட் அகடமிக் பேக்ரவுண்ட் அண்டு குட் நாலேஜ் சிஎஃப்ஏ ப்ரோக்ராம் தயவு செய்து பண்ணுங்கள் இதனால் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிஎஃப்ஏ இன்ஸ்டியூட் போய் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் ரொம்பவே ஈஸி அதுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நம்ம ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல்ஸ் சேனலில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்னு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சு அதில் நிறையா நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் இந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்ப ஒர்த்தான சர்டிஃபிகேட் நிறைய ஜாப் சீக்கிரம் கிடைச்சிடும் உங்களுக்கு இதை படிச்சிங்கன்னா ஜாப் தொலைவிட்டு இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த சர்டிஃபிகேஷன் முடிங்க அதுக்கு மார்க்கெட் பற்றி நிறையா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம ப்ராஃபிட் ட்ரேடிங் லெவல் சேனலில் போய் ப்ளேலிஸ்டில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வாட் இஸ் த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பேசிக்ஸ் அப்படிங்கிறத படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டபுளாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சிஎஃப்ஏ பற்றி நிறைய நிறையா போய் படிங்க இங்கே பாருங்களே எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆன்வல் சேலரி யூஎஸில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட்டு சிஎஃப்ஏ முடித்தவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் ஆன்வல் சம்பளம் நாலு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபது டாலர் சிஎஃப்ஏ முடிச்சிருந்தால் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய போஸ்டிங்க்கெல்லாம் நீங்கள் போக முடியும் அவ்வளோ ஒர்த்தான சர்டிஃபிகேட் இது எல்லோரும் இதை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுடைய லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேசிக் ஸ்டாக் மார்க்கெட் தான் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு எப்போ வேணாலும் கூப்பிடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வர்ற பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி வேலூரில் மீட்டிங் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி பேசிக் மீட்டிங் அதில் நீங்கள் கலந்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து கலந்துக்கோங்க அதுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வந்து நான் வீடியோவுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் தேங்க்யூ